আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাহাসা ইউনিভার্সিটি মাহাসা ইউনিভার্সিটির ধারাবাহিক আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো বাংলাদেশ থেকে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা মেডিকেলের জন্য ইলিজিবল না মেডিকেল অথবা ডেন্টালের জন্য ইলিজিবল না কিন্তু মেডিকেলের সায়েন্সের অন্য অন্য সাবজেক্টগুলোতে পড়তে পারবে এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আলোচনা করব বরাবরের মতো আজকে আমাদের সাথে আছেন মাহাসা ইউনিভার্সিটির বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসসালামু আলাইকুম ভাইজান ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন রমাদান মোবারক ওকে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ স্টুডেন্ট আছে যারা নিয়মিতই আমাদের নক করে যে আমার ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টটা একটু খারাপ থ্রি পয়েন্ট বা থ্রি পয়েন্টের বিলো কিন্তু মেডিকেলে পড়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এখন কোনো ইউনিভার্সিটিতে ইলিজিবল না তাদের জন্য আমাদের মাহাসা ইউনিভার্সিটিতে মেডিকেল রিলেটেড যেই সাবজেক্টগুলো অফার করে এই সাবজেক্টগুলো সম্পর্কে যদি আমি আমাদের স্টুডেন্টদের একটা ক্লিয়ার ইমেজ দিতেন আচ্ছা ধন্যবাদ রেজান ভাই অনেকেই এমবিবিএস ডেন্টাল এগুলো পড়তে চায় বাট ডি টু সিজিপিআর কারণে অনেক সময় সম্ভব হয় না তো এর অন্য প্রোগ্রামগুলো করতে পারবে যেটা হলো আপনার বায়োমেডিকেল সায়েন্স আছে বায়োমেডিকেল সায়েন্স মেডিকেল রিলেটেড সাবজেক্ট অনেকগুলো আছে তারপরে আপনার মেডিকেল ইমেজিং আছে মেডিকেল হেলথ আছে এরপরে নার্সিং আছে ঠিক আছে এই প্রোগ্রামগুলোতে ইজিলি তারা এন্টার করতে পারবে যেহেতু মানে সিজিপিএ অ্যাডজাস্ট করতেছে না ওই লেভেলে সুতরাং এই প্রোগ্রামগুলোতে মুভ করতে পারবে এই প্রোগ্রামগুলোতে তো ডিপ্লোমা তো আছে আবার বিএসসিও আছে দুইটা দুইটাতেই আছে যারা এসএসসি কমপ্লিট করছে তারা ডিপ্লোমাতে আসতে পারবে যারা ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করছে ব্যাচেলার ডিগ্রি ডিরেক্টলি ব্যাচেলার ডিগ্রিতে আসতে পারবে ওকে পড়ালেখার পাশাপাশি তো প্রত্যেকের একটা জব মার্কেটের একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে সেক্ষেত্রে আমরা জানি বর্তমান পরিস্থিতি বর্তমান সারা বিশ্বেই মেডিকেলের সাবজেক্টগুলোতে প্রচুর পরিমাণ ভ্যালু আছে এবং কি জব ভ্যাকেন্সিও পরিমাণ আছে সেক্ষেত্রে আপনার ফিজিওথেরাপি নার্সিং অথবা বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং এই সাবজেক্টগুলো জব মার্কেট বর্তমান যদি আপনার কিছু বলতে দেয়ার ইজ নো ডাউট এই প্রোগ্রামগুলো আপনার মোস্টলি হ্যান্ড জন ঠিক আছে তো পাস করার পরে কোনো স্টুডেন্ট আমি যেটা বিলিভ করি কারো বসে থাকতে হবে না কেউ যদি ডিপ্লোমা ইন ফিজিও করে এরপর সে নিজেও যদি একটা ফিজিও সেন্টার ফিজিও সেন্টার ওপেন করে ইট উইল বি লাইক ইয়া মোর বেনিফিটেড মোর লাইক ইয়া ফিউচার কেরিয়ার ইনকাম আর কি হাই ইনকাম কেরিয়ার যেটা এখন সময় বলে আর কি এবার আপনি যদি দেখেন মেডিক্যাল ইমেজিং আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখেন অনেকগুলো হসপিটাল আছে আর এখন তো ডাক্তারের কাছে গেলে আগে বলে যে এক্সরে করে আসো সিটি স্ক্যান করে আসো এগুলো যারা আপনার মেডিকেল ইমেজিংয়ে পড়বে তারা কিন্তু এই ফিল্ডে এই ইঞ্জিনিয়ারিং সেটগুলো তারা টেক কেয়ার করতে পারে টেক কেয়ার করতে পারে বড় বড় হসপিটালগুলোতে আর কি ইচ্ছা করলে তারা যদি যায় সরকারি জব করবে তাও পারে বেসরকারি ক্লিনিকগুলোতেও পারে হসপিটালে বা তারা নিজেরাও যদি পৃথিবীতে আর এক্স রে ডিপার্টমেন্ট মেডিকেল ইমেজিং না থাকে তাহলে কিন্তু এমবিবিএস ডাক্তাররা মানে পরীক্ষাই করতে পারবে না যে আমার মানে হারে কোন হারে কি সমস্যা হয়েছে আবার যদি ল্যাবরেটরি না থাকে তারা বুঝবে কীভাবে যে আমার রক্তে ভাইরাস কোন ভাইরাস আছে বা কি আছে ঠিক আছে আসলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা মেডিকেলে চান্স হয় না বা সিজিপের কারণে এরকম চান্স হবে না এরকম ই থাকে তারা কিন্তু মেডিকেলের এম বিবিএস না পড়েও কিন্তু অনেক সাবজেক্টগুলো আছে যে সাবজেক্টের লিস্ট বললেন যে মেডিকেল ইমেজিং নার্সিং বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ফিজিওথেরাপি এবং ফিজিওথেরাপি তো বর্তমান বাংলাদেশে কিন্তু খুব ভালো ডিমান্ড ভালো ডিমান্ড ইভেন আমি আটকে আটকে আপনার এখানে আমাদের আর কিছু সাবজেক্ট আছে লাইক ধরেন ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল টেকনোলজি ডেন্টাল টেকনোলজি ডিপ্লোমা হ্যাঁ এটাও কিন্তু খুব ভালো ফিল্ড ঠিক আছে ইভেন কম্পেয়ার টু মানে ফিসের তুলনায় আমার মনে হয় ইটস লাইক ভেরি সুইটেবল ফর দ্য স্টুডেন্ট কারেন্টলি আমরা যেটা করতেছি লাইক যারা ডিপ্লোমা ইন আপনার কী বলে ডেন্টালের জন্য আসতেছে অলমোস্ট লাইক ফিফটি পার্সেন্ট মতো স্কলারশিপ স্কলারশিপ হচ্ছে ওকে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন স্টুডেন্টরা তো অবশ্যই জানতে চাবে যে যদি কেউ এই সাবজেক্টগুলোতে যে সাবজেক্টগুলো বললাম যে নার্সিং ডেন্টাল অথবা রেডিওলজি ইমেজিং এই সাবজেক্টগুলো মেডিকেল সাবজেক্টগুলো যে সাবজেক্টগুলোতে পড়ালেখা করলে আমরা বলি যে হানড্রেড পার্সেন্ট জব অপরচুনিটি আসছে কারো বসে থাকতে পারে এই সাবজেক্টগুলো ডিপ্লোমা লেভেলের টিউশন ফির ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে থার্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ আছে আর বিএসসিতে বিএসসিতে আপনার আছে আপনার মেডিক্যাল ইমেজিংয়ে ফিফটি পার্সেন্ট আছে ফিজিও সাবজেক্টে থার্টি পার্সেন্ট 
দেন আপনার এনভায়রনমেন্টাল হেলথ এটা তো ফিফটি পার্সেন্ট পার্সেন্ট হ্যাঁ ইভেন ডেন্টাল টেকনোলজি যেটা ডিপ্লোমা এটা তো ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট স্কুল আসবে সো দে আর স্টুডেন্টস আপনারা যদি এই মুহূর্তে চান যে ভালো মানের কেরিয়ার গড়ার জন্য একটা প্রফেশনাল একটা কেরিয়ার গড়ার জন্য তারা তাহলে কিন্তু তারা যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আছে তারা মাহাসা ইউনিভার্সিটিতে ডিপ্লোমা লেভেলে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল সায়েন্সের যে সাবজেক্টগুলো আছে এগুলো তো জয়েন করতে পারবেন আর যারা বাংলাদেশ থেকে এ লেভেল অথবা ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করা আছে তারা কিন্তু ডিরেক্টলি বিএসসি ইন মেডিকেল সায়েন্সের যেই সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলোতে জয়েন করতে পারবেন এবং কি এই মুহূর্তে মাহাসা ইউনিভার্সিটিতে ডিপ্লোমা এবং বিএসসিতে অধিকাংশ সাবজেক্টগুলোতেই ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত স্কলারশিপ দিতেছে এরপর আপনাদের যদি আরও কোনো কিছু জানার থাকে এই বিষয়ে অবশ্যই আমাদের এখানে কমেন্টস করতে পারেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন আমাদের এই নাম্বারগুলোতে অবশ্যই প্রত্যেকটা হোয়াটসঅ্যাপ এবং কমেন্টসের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং মালয়েশিয়াতে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সঠিক ইনফরমেশনের জন্য আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে নিয়মিত আমরা মালয়েশিয়া উচ্চশিক্ষার বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকি যাতে কোনো স্টুডেন্ট ক্যারিয়ার গাইডলাইন হ্যাঁ ক্যারিয়ার গাইডলাইন ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আপনাকেও ধন্যবাদ